కోవిడ్ కేసులను నిరాకరించి ఆసుపత్రులపై చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనకాడవద్దని అధికారులకు ఆదేశించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్వారంటైన్ సెంటర్లు ఆసుపత్రుల్లో మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఫిర్యాదుల స్వీకరణకు ఆయా కాల్ సెంటర్ నెంబర్లతో హోర్డింగ్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పదిహేడు పేల మంది డాక్టర్లు పన్నెండు పేల మంది నర్సులను సిద్దం చేయాలని కంటోన్మెంట్ జోన్లలో ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహించాలన్నారు విశాఖలోని రామ్ కి ఫార్మా కంపెనీలో చోటు చేసుకున్న ప్రమాద ఘటనపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గత కొద్ది రోజులుగా విశాఖలో వరుసగా ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉండటంతో ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొందన్నారు ప్రమాద దృశ్యాలు చూసి తాను షాక్ కు గురయ్యానన్న చంద్రబాబు బాధితులను ఆదుకునే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి ఉందని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులు కూడా బాధితులకు భరోసా కల్పించే చర్యలు చేపట్టాలన్నారు టీడీపీ హయాంలో అప్పులు మిగిల్చి ఇప్పుడు విమర్శలు చేయటం సరికాదని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గాన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అన్నారు రాష్ట ఆర్థిక పరిస్థితిపై టీడీపీ నేతలు చేస్తున్న విమర్శలపై స్పందించిన బుగ్గాన గత ప్రభుత్వంలోనే ఆర్థికాభివృద్దిలో లక్ష్యాలను అందుకోలేకపోయారన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన నష్టాలను వైసీపీ ప్రభుత్వం పూడ్చేందుకు కృషి చేస్తోందని కష్టాల్లో కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి కృష్ణా జిల్లా జీకొండూరు సమీపంలోని కుంటముక్కల అడ్డరోడ్డు వద్ద కొండవాగు పొంగి పొర్లుతో ఉండటంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది వరద నీరు సమీపంలోని నివాస ప్రాంతాల్లోకి కూడా వెళ్తూ ఉండటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రధాన రహదారిపై నుండి వరద నీరు పొంగి పొర్లుతో ఉండటంతో వాహనదారులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఋతుపవనాలకు అల్పపీడన ద్రోణి కూడా తోడవడంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి గత నాలుగైదు రోజులుగా రాష్ట వ్యాప్తంగా ఏడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఛత్తీస్గఢ్ నుండి రాయలసీమ మీదుగా అల్పపీడన ద్రోణి ఆవరించి ఉండటంతో మరో నాలుగు రోజుల పాటు ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది మత్స్యకారులను వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించిన వాతావరణ శాఖ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది వర్షాల కారణంగా వరదలు భారీగా వస్తూ ఉండటంతో కృష్ణా నది పరివాహిక ప్రాంతంలో విష సర్పాల సంచారం కూడా పెరిగింది ఫలితంగా పాముకాటు కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇప్పటికే గత వారం రోజులుగా నాలుగు పాము కేసులు నమోదవగా తాజాగా మొవ్వ మండలం పరిధిలోని పెనుమత్స మచిలీపట్నం పరిధిలో కోన గ్రామాలకు చెందిన నలుగురు పాముకాటుకు గురయ్యారు తీసుకురాగా వారికి యాంటీడోస్ ఇచ్చి కాపాడటం జరిగింది ఆయా గ్రామాల్లో ఎవరైనా పాముకాటుకు గురైతే వెంటనే ఆసుపత్రికి రావాలని మూఢ నమ్మకాలను ఎవరూ నమ్మొద్దని సూచించారు మోపిదేవి గ్రామంలో వేయించేసి ఉన్న శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి గత రెండు రోజులుగా ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉండగా రెండవ రోజు వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో అర్చక బృందం పవిత్రోత్సవ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు గోపూజ సుప్రభాత సేవ ఆలయ ప్రదక్షిణ మహానివేదన తదితర ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఆలయ ఈవో లీలాకుమార్ స్వామివారికి మరియు అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు వెలగపూడిలోని సచివాలయంలో కేబినెట్ భేటీ అయింది ఈ భేటీలో సభ్యులు కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారు ప్రధానంగా రాష్టంలో తాజాగా చోటు చేసుకున్న పరిణామాలపై చర్చించనున్న సభ్యులు కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలుపనున్నారు ఇప్పటికే అధికారులు కేబినెట్ భేటీకి సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ భేటీ జరుగుతోంది కేబినెట్ భేటీ నేపథ్యంలో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు ముందుగా ప్రకటించడంతో వర్షంలో కూడా కేబినెట్ భేటీ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించగా మంత్రులంతా వెలగపూడిలోని సచివాలయానికి చేరుకున్నారు మరోవైపు రాజధాని ఆందోళనలు మళ్లీ ప్రారంభం కావడంతో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు భారీ వర్షంలో కూడా పోలీసులు గొడుగులు పెట్టుకుని రెయిన్ కోట్లు ధరించుకుని బందోబస్తు చర్యలు చేయడం సచివాలయ ప్రాంతంలో కనిపించింది 